ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య సో సైరా నరసింహారెడ్డి సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ సినీ పరిశోధకులు ఇమ్మంది రామారావు గారు చెప్తూనే ఉన్నారు సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమాని మనం కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే అది ప్రైడ్ ఆఫ్ మూవీ అనేసి అని అండ్ సో ఆయన చెప్పినట్టు కానీ ఇప్పుడు సైరా నరసింహారెడ్డి సో అందరూ కూడా ఆదరిస్తున్నారు సో ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో దానికి ఎక్కువ వచ్చినా ఇప్పుడు సెకండ్ డే కూడా కలెక్షన్స్ అండ్ ఓవర్సీస్ లో కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చాలా మంది చూస్తున్నారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు సో అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమ్మంది గారు చెప్పింది జరిగింది కాబట్టి ఇమ్మంది గారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారని చెప్పేసి అని ఆయన మాటలు తెలుసుకుందాం నమస్తే ఇమ్మంది గారు సో ఇమ్మంది గారు ఎలా అనిపిస్తుంది సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ గురించి మీరు చెప్పినట్లు జరుగుతుంటే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా ఎందుకంటే ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ చూసిన తర్వాత ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అయ్యాయి అనమాట తర్వాత ఆ సినిమాని ఊహించుకోవచ్చు ఈ సినిమా ఏ రేంజ్లో వెళ్తుందో ఊహించుకోవచ్చు ఒక విమర్శకుడిగా నేను చాలా సినిమాలు చూసిన తర్వాత నా అంచనాలు ఎప్పుడు కూడా తారుమారు అవ్వలేదు అయితే ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా విషయంలో ఏమిటంటే ఒకటే నాకు చిన్న డౌటు సురేందర్ రెడ్డి కదా ఎలా డీల్ చేసి ఉంటాడు కథని అని ఓ డౌటు కానీ ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత లేదు లేదు ఈ కథకి ప్రాణం పోసాడు ఆ దృశ్యీకరణ అంతా కూడా చాలా యాప్టీగా అనిపించింది అనమాట అందువల్ల నాకేంటంటే వియాల వాళ్ళు నరసింహరెడ్డి అనేటువంటి ఒక కొత్త కథ తొలి తెలుగు స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఇది తిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలంటే సినిమా హిట్ అవ్వాలి తర్వాత ఒక భారీ బడ్జెట్తో తీసిన సినిమా డిసప్పాయింట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇలాంటి సినిమాలు రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ విజయం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఈ విజయం ఎంతోమందికి ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది కనుక మరిన్ని మంచి చిత్రాలు అంటే ఈ స్థాయి చిత్రాలు మనం గర్వకారణంగా చెప్పుకునే చిత్రాలు రావాలని నా ఆశ అది ఈరోజు ఫస్ట్ టూ డేస్ చూసిన తర్వాత సంపూర్ణమైన తృప్తి నాకు ఉందన్నమాట ఎందుకంటే చిరంజీవి గారి లాంటి ఆర్టిస్టు ప్రాణం పెట్టి నటించినటువంటి సినిమా తర్వాత వ్యయ ప్రయాసలకి వచ్చి చరణ్ లాంటి ఒక ఔత్సాహిక నిర్మాత చేసిన సినిమా విజయవంతం అయ్యి అవడమే కాకుండా సూపర్ హిట్ అయ్యి ప్రపంచ వాణిజ్య విఫణిలో ఓ విజయ బహుట అంటే ఎగరేసిందంటే అది మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ గర్వకారణం ఇది అందువల్ల నేను కోరుకున్నటువంటి విజయం ఈరోజు కళ్ళ ముందు ఉన్నందుకు తృప్తిగా నాకు ఉంది ఒకటి తర్వాత రామ్ చరణ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే చాలా హీ డిడ్ ఎగ్ వెరీ గ్రేట్ జాబ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు పుత్రోత్సాహం అని ఉంటుంది కదా ఆ పుత్రుని కనుకొని పొగడక అంటే ఆ కొడుకులు చూసి పది మంది పొగుడుతున్నప్పుడు నిజమైన పుత్ర పుత్రోత్సాహం కలుగుతుంది అది ఈరోజు చిరంజీవి గారికి కలిగింది తన కొడుకుని జేజేలు పలుకుతూ ఈరోజు ఏమిటి ఎంత గొప్పగా సినిమా తీసావు మీ నాన్నకి ఎంత గొప్ప గిఫ్ట్ ఇచ్చావని చెప్తున్నట్టయితే అది రామ్ చరణ్కి ఎంతవరకు తృప్తిగా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ చిరంజీవి గారి కళ్ళల్లో కనిపించే ఆనందం మాత్రం వర్ణనాతీతం కలు చెమర్చాయి కూడాను అదొకటి రెండోది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన వాయిస్ ఓవర్ చెప్తున్నప్పుడే నేను చెప్పాను కదా ఆయన చెప్పింది వాయిస్ ఓవర్లో ఆయన ఎగ్జైట్మెంట్ ఒక ఎత్తైతే ఆ పక్కనే నుంచున్న చిరంజీవి ఛాతీ పొంగిపోయింది ఒక్కసారి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్మెంటు ఈ తమ్ముడు ఆ తాలూకు వైబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ కళ్ళల్లో కనిపించాయి అన్నమాట అంచెలంచెలుగా వాళ్ళ విజయ సోపానాల గురించి చెబుతున్నాను అనమాట వాళ్ళ అమ్మగారు సినిమా చూశారు నిజంగా ఏ తల్లి అయినా సరే ఆ కొడుకు పట్ల పంచ ప్రాణాలు పెట్టుకొని పెంచుకున్న తల్లి ఎలా స్పందిస్తుందో అలాగే స్పందించింది ఆ వయసులో ఆ సినిమా చూసి వచ్చాక మామూలుగా జర్నలిస్ట్ అడిగే ప్రశ్నకి ఏం చెప్తారు బాబు నాకు కష్టంగా ఉందమ్మ నేను మాట్లాడలేను అన్నది అనమాట కరెక్ట్ రిపోర్ట్ అనమాట అది ఎందుకంటే అబ్దుతం ఓహో ఆహా అవే మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఆ కొడుకుని ఆ ఉరి తీసేటువంటి సన్నివేశం తలుచుకుంటే ఏ తల్లి గుండె ఆగుతుంది 
కనుక హెవీ అయిపోయింది అన్నమాట బరువు ఎక్కిన గుండెలతో బయటకు వచ్చి మాట్లాడమంటే నన్ను వదిలేను బాబు నాకు కష్టంగా ఉంది బాబు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను బాబు అని చెప్పి పెళ్ళిపోయింది తప్ప ఇంకే మాట మాట్లాడలేదు దట్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ జడ్జిమెంట్ మాట అంతేగాని అక్కడ బాగుంది ఇక్కడ బాగుంది మన జర్నలిస్టులు రాస్తే ఫోటోగ్రఫీ బాగుంది వీళ్ళని విందుగా సంగీతం ఉందని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పలేదు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన జడ్జిమెంట్ గుండె లోతుల్లో నుంచి వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ప్రాణప్రదంగా చూసుకున్న కొడుకుకి ఎక్కడ దిష్టి తగులుతుందో ఎక్కడ పది మంది ఇక కళ్ళు పడతాయో అదే బాధ ఉంటుంది కదా నా కొడుకు ఎట్లాంటి ఒక అశుభమైనటువంటి అమంగళకరమైనటువంటి ఆ దృశ్యం ఉంది కదా నా కొడుకు ఏం జరగకుండా చూడండి ఆయన భగవంతుడు దయవల్ల నా కొడుకు క్షేమంగా ఉండాలి సుభిక్షంగా ఉండాలి ఇదే ఉంటుంది కానీ ఆ మనసులో ఇంకేం ఉండదు ఎందుకంటే అదేమిటి ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆ ఊరి పోయికి వేలాడడం ఏంటి ఇదంతా పోట్లాట ఏమిటి ఇదంతా వాళ్ళు తల్లి మనసు జీర్ణించుకోలేదు ఇంకెవరైనా నటన చూస్తారు కానీ తల్లి అలా కాదు కదా బాబోయ్ పగవారి కూడా రాకూడదు నా బి నా బిడ్డను చాలాగా కాపాడని ఆంజనేయ స్వామికో ఏడుగొండల వెంకటేశ్వరుడుకో మొక్కుంటూ ఆ బొరువెక్కిన గుండెలతో వస్తారన్నమాట అది కనిపించింది నాకు చాలా తృప్తిగా అనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే ఏ తల్లి అని అంతకంటే మించేమి కోరుకుంటుంది ఇన్ని కోట్ల మంది జయ జయలు పలుకుతున్నారంటే జయ సైరా నరసింహరెడ్డి అంటున్నారంటే అది ఒక ఉద్వేగం అన్నమాట అది బయట చెప్పలేని భావ ప్రక్రియ అది అండ్ సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీలో చిరంజీవి గారి కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని కూడా ఆమె పెద్ద కుమార్తె డిజైన్ చేశారు సో ఆ అమ్మాయి గురించి ఏం చెప్తారు అది అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాది అనుకుని పని చేస్తే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి ఈ సైరా నరసింహరెడ్డి పెద్ద ఉదాహరణ ఆవిడకి ఆల్రెడీ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా అనుభవం ఉంది కదా ఆవిడ మంచి అనుభవం ఉంది చాలా తెలివైంది ఎక్కడ ఎలా కావాలో చిరంజీవి ఎంత అందంగా కనిపిస్తాడు మీకు సైరా నరసింహరెడ్డిలో కనిపించడు అనకూడదు కానీ బాహుబలిలో ఆ ప్రభాస్కి ఆ కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ ఎలాగైతే ఎంత అందగాడే ఉన్నాడో ఈయన స్వాతంత్ర సమర యోధులు అయినప్పుడు కూడా చిరంజీవి సైరా నరసింహరెడ్డిలో అంత అందంగా ఉన్నాడు మీరు గమనించారో లేదో ఆయనలో ఎక్కడ ఆ వికెడ్నెస్ కానీ క్రియల్ మెంటాలిటీ కానీ లేకపోతే ఏంటి ఒక అంటే ఎప్పుడు కారుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యం కానీ ఆ ఫోర్స్ కానీ ఉండదు మీకు చక్కగా ఒక మంచి మ్యాన్లీగా ఉంటాడు చక్క అందంగా ఉంటాడు తర్వాత ఏంటంటే ఒక మంచి ఒక ఏక ఛత్రాధిపత్యంగా ఏలేటువంటి ఓ విజేత ఎలాగుంటాడు అలాగ ఉంటాడు అన్నమాట నిజానికి ఇప్పుడు పది మంది తలకాయలు నరికే పడతాడు మొహం అంత ప్రెజెంట్గా ఉండదు కదా ఆ యుద్ధంలో కత్తులతో యుద్ధాలు చేసేవాడు అలాగే ఇప్పుడు ఆ రాఘవాచారి అండి తహసీల్దార్ కర్నూలు తహసీల్దార్ తల తలకాయ అలా ఎగిరి తీసుకెళ్ళిపోయినాడు అంతే ఇలా నరికే తీసుకెళ్ళిపోయినాడు అనమాట అంటే ఆ ముఖంలో ఎట్లాంటి భయంకరమైన ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అది ఉండదు అది అంటే డ్రెస్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఆ కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ అంత సంమోహనకారంగా ఉంది కనుక చిరంజీవి గారి పెద్ద కూతురు ధన్యురాలు అంటే మామూలు సినిమాలకి సోషల్ సినిమాలకి డ్రెస్ కంటిన్యూ డ్రెస్ కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్గా ఉంటే అది పెద్ద సమస్య కాదు కానీ ఇలాంటి వాటికి ఉండి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించడం చాలా గొప్పతనం అన్నమాట అది చాలా ప్రత్యేకత అండ్ చిరంజీవి గారి వైఫ్ బెటర్ హాఫ్ సో ఆమె ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అనుకుంటూ ఆ ఫీలింగ్ బయట చెప్పలేమ్మా అంటే మనం కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి లోతుగా ఆలోచిస్తున్నాం కనుక ఆ భర్త చేతికి గాయమైంది ఆ ఫీలింగ్ ఎలాగ ఉంటుంది అది ప కూతురు ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవలేకపోయాడు ఉల్లంతా హోనం అయిపోయింది కామెడాలు పెట్టుకున్నాడు రాత్రి పడుకునే ముందు ఉదయం లేచిన తర్వాత ఏమో షూటింగ్కి వెళ్ళాలి ఎలా ఉంటుంది ఆ భార్య ఫీలింగ్ అవసరమా ఈ వయసులో ఇది అవసరమా ఇంత సంపాదించిన తర్వాత ఇది అవసరమా ఇంకేం సంపాదించాలి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించాలి మనిషికి ఆ బాధ్యత ఉంటుంది మీరు పబ్లిక్ ప్రాపర్టీగా ఎదిగిపోయిన తర్వాత మీలో జాతి సంపదగా ఎదిగిపోయిన తర్వాత మీ మీద మీకు స్వేచ్ఛ ఉండదు మీరు జనం మనిషి మీరు జనం తాలూకు ప్రాపర్టీ ఒక తెలుగు జాతి తాలూకు సంపద రామారావు గారికి అదే కదా వచ్చింది ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో మీరు పడుకుంటే కుదరదు మిమ్మల్ని పిలుస్తారు కోట్లాది మంది అభిమానులు మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఆరాధించే వాళ్ళు పిలుస్తారు అంటే మీరు ఆ సురేఖ గారి తాలూకు ఎలా మనసు ఎలా ఉంటుందంటే నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఎలాగ ఉంటుంది అది బరువు ఎక్కిన గుండెతో ఉంటుంది ఎప్పుడు సినిమా పూర్తి అయిపోతుందా మొదలు సినిమా ఏదో ఒకటి పోత పర్వాలేదు సినిమా ఇటు అయింది పోతపోయిందని అంటే వాళ్ళ సైకాలజీ అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట 
ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎలాగ ఉంటుందంటే బాబు చేస్తే చేశారు కానీ ఇక ముందు ఎలాంటి సినిమాలు చేయొద్దు ఎందుకు వచ్చింది ఆ చేతులు ఇచ్చుకోవడం కాలు ఇచ్చుకోవడం ఏంటి ఆ ఎందుకని ఎన్ని స్క్రాచెస్ ఎంత బాధ ఇదంతా అవసరం అని చెప్పేసే వాళ్ళు భారీ బెటర్ హాఫ్ అంటే వాళ్ళు ఎన్ని అనకూడదు కానీ వాళ్ళు ఎన్ని పొన్నమ్మలు చూశారు ఎన్ని కష్టాలు చూశారు ఎన్ని భావోద్రేకమైనటువంటి సంఘటనల్ని అనుభవించారు కనుక ఆవిడ తాలూకు బయట చెప్పలేని అందరూ పొగుడుతున్నట్టయితే ఒక నవ్వు నవ్వుకుంటుందన్నమాట ఎన్ని కష్టాలు పడితే ఈ విజయం మనకు దక్కిందని చెప్పేసి నవ్వుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ నేను ప్రత్యేకించి నేను చెప్పవలసింది ఏంటంటే మనం పర్సనల్గా క్యారెక్టర్ల దృష్టికి వెళ్ళి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కనుక నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు రియల్గా చేయడం తేలికమ్మ కోపం వచ్చింది వాళ్ళు కొట్టేసాం అనుకోండి అది తేలికమ్మ కానీ కొట్టిన నటించడం కష్టం అమ్మ బాధ వచ్చింది ఏడ్చేసాం అనుకోండి అది తేలిక బాధ వచ్చింది కనుక ఏడ్చాం కానీ ఆ బాధ నటించడం కష్టం అన్నమాట అలాగే ఎన్నిసార్లు ఆయన చచ్చిపోతున్నాడు ఎన్నిసార్లు ఆయన బతుకుతున్నాడు ఎన్నిసార్లు ఫోర్స్ డ్రామా ముఖంలో తెచ్చుకొని ఆ ఉద్రేక పడిపోయి రక్తం ఉప్పొంగిపోయి మళ్ళీ టేక్ వన్ అంటే టేక్ టూ అంటే మళ్ళీ ఒళ్ళంతా ఉద్రేకంకి బాండ్స్ అయిపోవాలి ఆ నెత్తురు కళ్ళతో చూడాలి ఆ ముఖంలో ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి అలా ఎన్నిసార్లు అంటే మొత్తం శరీరంలో ఏది కూడా తన స్వేచ్ఛ లేదు కదా స్టార్ట్ యాక్షన్ అనగానే మళ్ళీ ఒక్కసారి నరాలన్నీ పొంగాలి కళ్ళల్లోకి రక్తం పొంగాలి ఆ డైలాగ్ చెప్పాలి ఫోర్సులు డ్రామా ఆ పాత్ర జీవం పోయాలి అంటే శరీరాన్ని ఎంత శుష్కింప చేసుకుంటున్నట్టు బలవంతంగా కొట్టేస్తే ఏం బాగుంది ఆ మూ ఆ మూడ్లో కొట్టేస్తాడు కానీ ఆ బలవంతంగా కొట్టినటువంటి యాక్షన్ చేయడం మాత్రం లోపల ఉన్నటువంటి ఆ మాత్రం టోటల్ శారీరం అంతా కూడా ఆ ఫిజికల్గా చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోతారు అనమాట ఈ విధంగా చూస్తే చిరంజీవి గారు ఎన్నిసార్లు చావు బ్రతుకుల మధ్య నలిగిపోయారు అని అనిపించింది అనమాట ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత చిరంజీవి గారు మాత్రం చాలా రిస్క్ చేశారు ఆయన చాలా ఉద్రేకపడ్డారు ముఖ్యంగా ఆయన తాలూకు కేవలం అభిమానుల కోసం ఆయన పూనకం వచ్చినట్టు చేశారే తప్ప ఆయన శరీర ఆరోగ్యాన్ని కానీ ఆయన తాలూకు ప్రాణాలు ఏమవుతాయో అనేటువంటి కానీ ఇట్లాంటి ఆలోచన ఉంటే ఆయన చేసి ఉండేవారు కాదు చేసేవారు కాదు ఈ క్వాలిటీ వచ్చి ఉండేది కాదు ఎనీవే ఈ డిడ్ ఏ వెరీ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ చిరంజీవి సపోర్టెడ్ హిమ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎస్పెషలీ రామ్ చరణ్ హ్యాజ్ ప్రూవ్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ చిరంజీవి సో once again we feel privileged we feel proud of our chiranjeev's product yes. that is nothing but sir narasimha reddy thank you yeah thank you so much for spending your valuable time with us himal gar thank you thank so you much. much thank you very much so yes sir narasimha reddy movie ji see andaru chaala happy feel avutunaru and real ga cheppali ante mega fans ki matram dasara pandaga vachesindi ane cheppali so andaru baga enjoy cheyandi ani cheppi manasphoodiga korukuntu ee video kanaka meeku nachinatlayite ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే